Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ uh, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về việc update. Nói chung là đầu tiên cũng xin lỗi anh em, bởi vì trong thời gian qua là cái sự điều chỉnh game nó hơi bị lệch. Uh, và ngày gần đây thì nhiều anh em đã góp ý, chia sẻ cũng như đưa ra những cái hướng, những cái hướng game để cho nó phù hợp. Thì uh, hôm nay mình chính thức là mình điều chỉnh hết tất cả các tính năng game, chỉnh tất cả các bạn nhà để cho nó phù hợp thêm một hướng cài cút. À, và mình đưa ra cái shop điểm thiên hoàng điểm thiên hoàng này là gì một phần á, là chúng ta sẽ đổ được trang bị thiên hoàng cơ bản là tất cả các vật phẩm các trang bị nó không lệ thuộc hoàn toàn vào event mà nó sẽ lệ thuộc chính vào các hoạt động trong game có hoạt động có phí có hoạt động free đầy đủ hết để cho anh em cài các thể loại đây shop điểm thì chúng ta thấy được là trang bị thiên hoàng 50 điểm Mạnh hiệp cốt 25, nhu tình 25, định quốc 50 Mạnh ăn bang 75 Mạnh dây chuyền ăn bang 100 điểm Mạnh áo nhu tình 100 điểm Thì khi chúng ta được 100 mảnh thì chúng ta sẽ ghép được thành một món à, Và đây là cái thông tin kiếm điểm các bạn này Tống kim là trận 21 giờ top 10 chúng ta sẽ được 5 điểm Nếu như trận 21 giờ đó à, những cao thủ nào trên 3.000 điểm sẽ được 1 điểm Tính ra 3.000 điểm nó dễ lắm các bạn Ví dụ chúng ta phải thua là chúng ta được 600 điểm Chúng ta phe thắng là chúng ta được 1.200 điểm Vị chi chúng ta đi tống kim chúng ta chỉ cần kiếm được 1.800 điểm thôi Là chúng ta thuộc phe thắng nữa là chúng ta đủ 3.000 điểm rồi Và nếu như các bạn là tốt nữa Vậy thì trong trận tống kim 21 giờ các bạn đã kiếm được 6 điểm tích lũy Khá là đơn giản à, Máu thì nó free sẵn rồi Máu tống kim là free vĩnh viễn các bạn nha Không tính, không tính phí, không tính gì cả Chắc chắn là free từ đầu game tới khi sập game luôn mà game mình thì mở mãi thôi không có sập nè Cho nên không có vấn đề gì phải lo Nhiều anh em bảo là à, game sập Trời ơi game mobile, võ lâm mobile Bây giờ tính là số lượng người mà mở võ lâm mobile Đếm trên đầu ngón tay Thì mình phải cố gắng mình hoàn thiện và phát triển Chứ bây giờ mà sập sao được mà sập Đúng không các bạn à, Tống kim đó Riêng các bạn hoạt động tống kim hoạt động viết nhất Bởi vì nó không có tốn kém cái gì cả Các bạn vào các bạn quẩy thôi à, Shipper vàng là được một điểm Thiên bỏ khố vàng được một điểm mấy cái này à, Tuy là tốn xu nhưng phần thưởng đem lại nó rất là nhiều Thêm được một điểm là gọi là hỗ trợ thêm đấy Chứ còn à, à, không thể nào mà cho nhiều điểm hơn tống kim được Tống kim là số 1 các bạn Loạn chiến là một mạng được một điểm Thì cái phí tham gia loạn chiến này tí nữa mình sẽ chia sẻ với anh em à, Các bạn vào các bạn cứ quốc một thằng là các bạn được một điểm Một trận các bạn quốc được 50 thằng là các bạn có được ngay hai mảnh hiệp cốt hai mảnh nhu tình hoặc là một mảnh hưởng quốc à, Không khó các bạn nha Không khó nha và loạn chiến này một ngày thì diễn ra hai trận luôn thoải mái để nên bk bk chúng ta còn có điểm chúng ta bán lại nữa lên thuyền phong long độ chỉ cần các bạn lên thuyền là các bạn có một điểm tất nhiên cái này hiện tại phong long độ chỉ có một trận duy nhất là 20 giờ thôi bởi vì nhiều quá nó cũng không giải quyết được gì rồi đó là số điểm để mà các bạn lưu ý cái này nó cực kỳ quan trọng các bạn nha bây giờ chúng ta sẽ đi ngược các tính năng lên đối với tất cả những hoạt động ở bản đồ thiên long tự thì chúng ta sẽ gọi là 100% bắt buộc chiến đấu Nhưng mà chết thì nó sẽ không mất gì cả Ban hội đổi màu thoải mái à. Rồi à, Chúng ta sẽ đến với tính năng loạn chiến Thời gian tham gia là 11 giờ 25 và 19 giờ 25 Báo danh là 10 phút à, Báo danh 10 phút Thì là bắt đầu là 11 giờ 35 và 19 giờ 35 Kết thúc trận đấu là 11 giờ 55 và 19 giờ 55 À, hoặc là còn duy nhất một người à, Như thế cho anh em dễ hiểu Phí tham gia là một kim bảo trên một nhân vật Nói chung là cái này là một kim chỉ là hạn chế clone thôi Chứ một kim thì nó để cho vui vậy thôi Chứ một kim nó có giá trị gì đâu Phần thưởng Là ngoài cái việc mà chúng ta sẽ được cái điểm thiên hoàng á Thì chúng ta sẽ có được là kinh nghiệm thưởng này năm mạng là được 5 triệu Đây là kinh nghiệm vượt mức các bạn nha Ở game mình sẽ có kinh nghiệm giới hạn Và kinh nghiệm vượt mức Kinh nghiệm giới hạn là các bạn đi đủ kinh nghiệm là xong, chúng ta không lây được nữa. Sau đó các bạn phải đi các hoạt động game để chúng ta kiếm thêm được kinh nghiệm vượt mức. Tất nhiên cái kinh nghiệm vượt mức này nó không bao giờ hơn được cái kinh nghiệm giới hạn cả. Nó chỉ thêm một khoảng thôi. À, nhưng mà nó sẽ cũng sẽ phân biệt nhiều thứ. Bởi vì sắp tới là mình sẽ có đua tốt để cho anh em có thể lượm sách ăn bang, sách được quốc, nhu tình, hiệp cốt các loại. Dưới 10 mạng thì chúng ta sẽ thử được 5 quả kinh nghiệm thường. Kinh nghiệm thưởng thêm 10 đến 20 mạng Thì một lệnh bài nội dung toàn 
một lệnh bài hai lệnh bài trương tuyên à, 10 quả kinh nghiệm xác suất là ra mảnh cơ bản là cái này mình để cho có để thôi chủ yếu là anh em giết để kiếm mạng là nhiều à, kinh nghiệm thưởng thêm trên 20 mạng là có được là bộ dung toàn trương tuyên à, quả kinh nghiệm xác suất mảnh kinh nghiệm thưởng thêm đó anh em thấy không? một kim bảo bỏ ra mà phần thưởng cực kỳ giá trị à, và chúng ta còn kiếm được điểm thiên hoàng nữa à, chúng ta còn kiếm được điểm thiên hoàng ở đây nữa thì à, loạn chiến như thế này vào quẩy cực kỳ sướng các bạn rồi đối với hoạt động thiên bảo khố thì cũng giống như hoạt động shipper hai hoạt động này như nhau về phần thưởng là như nhau còn về cơ chế thì nó khác nhau à, thì cũng à, thiên bảo khố vàng là 10 kim các bạn nha chứ không phải là ba kim cái này mình ghi nhầm đấy chứ 10 còn phần thưởng à, hoạt động thì các bạn vào là nó sẽ có hướng dẫn đầy đủ nó sẽ có thông báo hướng dẫn đầy đủ anh em cứ yên tâm free bảo khố bạc à, năm mảnh bảo khố bạc là tỷ lệ 10% phần trăm chúng ta sẽ được và chúng ta chắc chắn được là một lệnh bài trương tiên à, có ba xu với các bạn nhưng mà được lệnh bài trương tiên quá ngon lành bảo khố vàng sẽ được một cái mộ dung tiền một mảnh hoàng kim chắc chắn tỷ lệ 100% phần trăm là được một mảnh Mảnh gì thì hên xui các bạn nha Rồi bị giết chết Thì khi mà chúng ta bị giết chết á Bạc á là chúng ta sẽ rớt một kim Và vàng chúng ta sẽ rớt 3 kim Đó anh em lưu ý cái này nha Đánh nhau là có xu bình thường Với game mình là cơ chế là game Phải là đánh nhau chứ còn Chơi mà kiểu hòa bình thế giới quá thì nó chả vui thế nào Tiếp theo là nhiệm vụ shipper Nó cũng như vậy nhưng có lẽ là sắp tới Mình sẽ điều chỉnh nhẹ là nhiệm vụ shipper Là chúng ta sẽ có những NPC Tại những cái tuyến điểm để các bạn phải tiêu diệt NPC chúng ta mới có thể gọi là hoàn thành Chúng ta mới có thể đi qua và hoàn thành làm tiếp nhiệm vụ Nếu không thì các bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được Đó là những cái điểm khóa giống như shipper, giống như vận tiêu vậy Nhưng mà shipper thì nó có linh động hơn Ở chỗ là trường hợp chúng ta vào chúng ta thấy là cướp nhiều quá thì chúng ta có thể ao Ao game à, Chúng ta được bảo hộ 3 lần ao game Để chúng ta vào lại chúng ta làm nhiệm vụ tiếp à, Thời gian làm nhiệm vụ thì rất là thông thả 10 giờ sáng cho tới 23 giờ tối chứ còn nếu như vận tiêu á các bạn có ao game như thế nào đi chăng nữa các bạn đã vận tiêu rồi thì chắc chắn các bạn phải đi vận tiêu à, và các bạn bị cướp thì xác định là mất tiêu à, chứ còn không là tiêu nó mất à, thành tựu ra là cái khi mình làm cái này thì mình làm shipper mình 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 tận dụng mình thấy nó linh động hơn à, đối với à, tiêu còn vận tiêu thì sẽ áp dụng sau này mình sẽ xây dựng cái vận tiêu ban hội ban hội để bắt buộc còn cái shipper này thì mình thấy là rất là linh động trường hợp chúng ta vào chúng ta thấy mấy thằng cướp nó nhiều quá chúng ta đang đi chúng ta thấy cướp nhiều quá chúng ta ao ra một tiếng để chúng ta đi lại ai rảnh đâu mà ngồi cướp 24 24 đâu đúng không các bạn thành thử ra là uh, khi mình căng đo đếm thì mình thấy là cái này nó linh động hơn và nhiều lúc anh em chơi đơn lẻ các bạn đi các bạn thấy bị hố rồi Kiểu, uh, shipper lần này thời điểm này bị hố rồi thôi ao bữa sau đi hoặc me me tí nữa không có ai mà đi đó kiểu là như vậy đấy các bạn À, nội dung shipper thì anh em cũng biết rồi Sẽ linh động hơn rất nhiều Rồi Về phần thưởng thì nó cũng y như thiên bộ khố thôi các bạn Không, không có vấn đề gì Tiếp theo là nhiệm vụ ban hội à, Thì chúng ta sẽ có được là gì Chúng ta sẽ có được là Phần thưởng Nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta phải không hủy các bạn nha Thì nó cũng đơn giản thôi Anh em cứ lên vào khu vực ban Chúng ta nhận nhiệm vụ ban hội Chúng ta tiêu diệt bốt chúng ta hoàn thành hoàn thành 8 nhiệm vụ không hủy chúng ta sẽ được phần thưởng này trường hợp nếu anh em bận thời gian các bạn đầu tư 20 kim bảo chúng ta được này nhưng mà thực tế ra thì làm nhiệm vụ này rất là dễ nó không có gì khó cả chỉ có điều là mình sẽ đầu tư thêm kinh nghiệm vượt mức để cho anh em đua 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 cấp đua tốt để cho có tính cạnh tranh cao à, còn trường hợp các bạn không thể đi được chúng ta vẫn có thể hoàn thành ok giống như ủng hộ game vậy các bạn của ai hoàng thì y như cũ rồi à, đối với tống kim thì có những sự điều chỉnh Đối với những trận tống kim là chỉ có 4 trận thôi các bạn nha Trận tống kim không phải 21 giờ thì chúng ta sẽ có được thiên sơn bảo lộ này, giao dịch mua bán được này Kinh nghiệm này à, Kinh nghiệm này Đối với trận tống kim 21 giờ à, Thì chúng ta sẽ có được vòng sáng này à, hai thiên sơn bảo lộ này Quả kinh nghiệm để nhà giao dịch mua bán này 20 triệu được kinh nghiệm vượt mức này Một lệnh bài trương tuyên Đó, có lệnh bài trương tuyên các bạn nha có lệnh bài trường tiền để chúng ta quải vô tư luôn à, Chứ không phải là nhất thiết phải mua shop Shop mình để cho nó đẹp vậy thôi Còn tất cả các hoạt động các bạn cày nữa mà các bạn có hết 
vì máu tốn kim free mà cho nên ngại gì không đi đúng không anh em và mảnh chắc chắn chúng ta sẽ được mảnh một trong một ba mảnh random và trên ba nghìn điểm tích lũy chúng ta cũng sẽ có phần thưởng luôn 10 triệu kinh nghiệm luôn lại có lại một lệnh bài trước tiên nữa chúng ta sẽ có lệnh bài trước tiên khá nhiều để chúng ta săn đồ rồi và một mảnh hoàng kim đó, để chúng ta ghép vừa có điểm điểm thiên hoàng để mà kiếm đồ vừa có mảnh nữa các bạn thấy không khá là đầy đủ phải nói là cày cuốc đúng chắc cày cuốc luôn bốt sát thủ thì có sự điều chỉnh nhẹ ở đây khi chúng ta làm nhiệm vụ bốt thì cái đó thì như cũ rồi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không hủy thì chúng ta sẽ nhận được hiện tại game là hầu như là không ai đi với nhiệm vụ bốt sát thủ và vì nó vô nghĩa quá cho nên mình sẽ game vào cái 10 triệu kinh nghiệm này để cho các bạn có thể thêm được một mức khoảng kinh nghiệm nhất định chúng ta làm còn nếu trường hợp các bạn bạn các bạn không đi được thì chúng ta sẽ ủng hộ game như thế này à, nhiều anh em bảo 20 kim cao quá không phải cao đâu các bạn mình cố ý mình để như vậy để cho anh em phải tham gia hoạt động à, chứ còn 20 kim thực tế cao thì nó cũng không cao nhưng thấp thì nó cũng không thấp nếu như nó thấp quá anh em hầu như không đi hoạt động luôn cho nên mình để như thế để cho anh em nhiều lúc trường hợp chúng ta bắt khả kháng chúng ta mới hoàn thành thôi đối với nhiệm vụ phong lăng độ thì chỉ còn một trận duy nhất à, À, ghi không giới hạn cái này cũ chứ còn có một trận thôi và giết thủy tặc thì chúng ta đều như thế này một lệnh bài trương tuyên đại thủy tặc chúng ta sẽ có được phần thưởng cực kỳ giá trị luôn à, 10 lệnh bài bốt trương tuyên hai lệnh bài bốt mộ dung tuyền và năm mảnh hoàng kim đặc biệt có những cái mảnh dây chuyền ăn bang hay là áo du tình á rất là hiếm các bạn nha chỉ một số hoạt động mới có thôi à, hoặc là chúng ta đổi mảnh có là một tịch thật tại thi kinh tỷ lệ 50% phần trăm và nhiệm vụ tri công lệnh vụ tri công lệnh thì đây phần thưởng này các bạn ố già luôn đầy đủ hết à, và có bán thẻ bài hoàn thành nhiệm vụ tri công lệnh nữa các bạn nha à, để chúng ta hoàn thành thì cũng là 20 kim thì chúng ta sẽ được đầy đủ như thế này à, còn anh em đi qua thì các bạn chỉ tốn một kim lên hai kim để mà làm nhiệm vụ chứ mấy nhưng mà chúng ta được phần thưởng cực kỳ giá trị và khi mà chúng ta lên thuyền á là chúng ta lại có điểm thiên hoàng nữa chứ còn nếu mà chúng ta hoàn thành nhanh chúng ta sẽ không có điểm thiên hoàng các bạn tiếp theo là vượt ải à, thì mình mình chỉnh sửa lại là có kinh nghiệm vượt mức để cho anh em có thể cày <cười> các bạn thấy nó vượt ải cả ngày luôn anh em cày được các bạn cứ cày à, xin lỗi anh em là bỏ những cái trọng vượt ải là không hai bốn đi chỉ còn là trọng vượt vượt ải từ 8 giờ thôi à, rồi hoạt động giá tẩu thì sẽ có điều chỉnh nhỏ cho anh em ở mốc 30 à, và lưu ý là hoạt động giá tẩu thì hiện tại sắp tới thì mình có lẽ là sẽ À, chủ đa phần là làm nhiệm vụ mặc chí đồ chí là nhiều à, bởi vì phần thưởng á, là không có quả hy hoàng trước đây á, là phần thưởng là quả kinh nghiệm thường à, trước đây là quả kinh nghiệm thường à, có giao dịch mua bán được và cái tiền đồ các loại người ta có thể cài được còn hiện tại thì tất cả cái này là đều là không có cài được nữa. bởi vì cài nó cũng không có giá trị gì cả à, chỉ yếu là cá nhân chúng ta sử dụng cho nên đối với nhiệm vụ gia tẩu thì mình sẽ điều chỉnh lại chủ yếu là làm nhiệm vụ mặt trí và địa đồ trí à, chủ yếu là chính là vậy chứ không còn là nhiệm vụ tìm đồ này đối với server mới hoặc server cũ sắp tới mình sẽ điều chỉnh cái này luôn à, à, cái 10 nhiệm vụ này mình sẽ điều chỉnh lại là chủ yếu là nhiệm vụ mặt trí đồ trí nhiệm vụ bk sẽ bỏ cái nhiệm vụ tìm đồ đi để cho anh em thoải mái hơn nó đỡ khó khăn hơn cho anh em à, còn đây là hoạt động cày đồ à, hoạt động kiếm đồ sẽ điều chỉnh giả tạo lại Đây là những mốc option các bạn có thể xem à, Cơ chế kinh nghiệm các bạn nha à, Chúng ta có quả kinh nghiệm khóa là 500 quả trên một ngày Quả kinh nghiệm thường là 100 quả trên một ngày à, Quả hy hoàng 10 quả Đó là những kinh nghiệm giới hạn Những kinh nghiệm vượt mức là những cái hoạt động mà mình mới vừa chia sẻ cho anh em Là kinh nghiệm vượt mức Ngoài ra rương báo chúng ta sẽ có được những vật phẩm này tỷ lệ random hay xui Đây là hoạt động game À, chúng ta sẽ tham gia đây có đầy đủ chi tiết sắp tới sẽ update là bốt đại hoàng kim liên đấu công thành chiến các bạn nha update đầy đủ cho anh em rồi ok đó là những thông tin thay đổi và mình thấy là những thông tin thay đổi này nó nó khá là phù hợp rồi để chúng ta có thể gọi là cải thiện và chúng ta cày được mọi thứ và ở đây thì mình sẽ hướng đến người chơi là cày chân chính và sắp tới sẽ có những biện pháp à, gọi là giới hạn ep trên một chân vật trên một tài khoản trong tất cả các hoạt động game để game nó thực chất nó thuần mobile bài à, và cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ và góp ý rất là nhiệt tình nói chung là cũng có góp ý thật tình cũng có góp ý kiểu là mặc định theo nhận định cá nhân và cũng có những cái gọi là góp ý chửi nhưng mà nhiều ông chửi rất là hay chửi mà chửi đúng có nghĩa là ông có cái góc nhìn đúng 
<cười> ông đưa ra 10 cái ý kiến thì ta cũng ba bốn cái ý kiến là rất là hợp lý cho nên thành ra là mình phải cải thiện lại chứ không phải cái gì nó cũng quy ra tự quy ra tiền mà chúng ta phải đưa cái hoạt động cày lên là chính tất nhiên là khi đưa như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đặc biệt là tống kim này, sẽ có tình trạng bột điểm nhưng sắp tới mình sẽ đưa ra những phương án giới hạn ib hay cỡ à, để có thể game nó đem lại chất lượng tốt nhất và anh em cày được thì cứ cày bởi vì mình luôn hoan ngay những người cày thuần túy tôi không hoan ngay mấy ông mấy ông cày theo kiểu mà cày cờ lo ví dụ nó đơn giản các bạn nha đơn giản nha những hoạt động cày nếu chúng ta không giới hạn ib ấy, nó sẽ có những tính chất như thế này ví dụ như chúng ta đi loạn chiến ở chúng ta đi à, à, thiên bộ khố đi hoặc là chúng ta đi super đi thì nó sẽ làm cái vài trăm nick nó đứng một chỗ nó xả một chỗ một skill thì anh em nghĩ coi như tính năng nó bỏ luôn cho nên là nhiều anh em bảo là đừng có giới hạn nhưng mà không quan điểm của mình vẫn sẽ giới hạn vẫn sẽ làm hết mình để game nó thuần túy là khi ông cầm cái điện thoại ông chơi nó xứng đáng về lỗi game mọi thứ đã hoàn thiện sắp tới sẽ có những phiên bản biết update về giao diện về độ mượt cũng như về auto sẽ cố gắng làm sớm nhanh nhất có thể cảm ơn các bạn và bye bye anh em